Top TV Truth of the People Yule ambaye anafikiria ataweza tumia vijana asipatika watapatikana na utaona wakirundi kwa jela I would like to assure the country that uh, we are prepared on our part kwanza ni kuhakikishia wananchi wa Kenya tuko tayari I can assure Kenyans that this might be even the most peaceful elections kama mnafio fahamu serikali imesema ya kwamba itahusisha kila mtu Mnamo tarehe 30 Desemba mwaka wa 2007 taifa la Kenya lilishuhudia ghasia za baada ya uchaguzi na uhasama kote nchini siku iliyofuata wananchi walizoa vurugu hasa vijana wa hapa nchini kutoka vijijini mitaa hadi maeneo yote ya nchi mara mingi vijana hutumiwa na wanasiasa ambao hawajali maslahi yao lengo likiwa ni kueneza chuki na siasa za ukabila wananchi wapenda amani waligeukiana maadui hasa baada ya matokeo ya uchaguzi mkuu licha ya hayo vijana wengi walipora na kuteketeza mali ya wafanyabiashara mbalimbali katika harakati ya vurugu kuna wale walio najisiwa na kubakwa bila huruma Kenya iligonga vicho vya habari kwenye runinga za kimataifa kutokana na vita hivi. Magenge ya vijana yalishuhudiwa kutoka pembe zote za nchi wakati usalama ulidorora. Vijana hao pia walijiami na silaha tofauti huku wakikabiliana vikali na wenzao. Hali hii ilisababisha maafa ya wananchi wengi. Vita viliendelea sehemu tofauti nchini huku maafisa wa usalama wakikabiliana na wananchi kwa kufiatua risasi. Kundi la vijana liliendelea kuchoma makao ya watu bila kujali matokeo. Kile kitu tunasema ni ya kwamba sheria lazima ichukuliwe na hatua ichukuliwe kwa wale wote ambao wameua watu kutoka kwenye. Mtu asichukue sheria katika mikono yake aseme ya kwamba ati yeye ataenda kunipisha kisa. Kenyans are deeply disturbed and angered by the attempt of this government to steal this election through a process that was fraudulent at the every step of the way finally i wish to appeal to president mike kibaki to acknowledge and respect the will of the people of kenya and honorably concede defeat polisi walilazimika kutumia nguvu ili kuwatawanya vijana hao walioeneza uhalifu maeneo mbalimbali Baadaye viongozi kutoka mataifa mengine walileta mapatano kati ya aliyekuwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga na aliyekuwa rais wakati huo Mwai Kibaki. Viongozi hao waliafikiana kufanya kazi pamoja kupitia mwafaka baina yao na kubuni serikali ya mseto. Kwa sasa baadhi ya viongozi wanaoshughulikia Wizara ya Usalama wa Ndani wametoa hakikisho kuwa wako tayari kwa uchaguzi mkuu na vile vile kuimarisha hali ya usalama. We are going to increase Uh, the energy and the, the focus we put on preparations for elections sisi kama wizara ya internal security to coordinate this might be even the most peaceful elections so what we seeing or whichever posture we are seeing that's just normal politics tunapoendelea kugojea hii mshaguzi ambao unakuja tarehe 9 mwezi wa 8 tutakuwa na amani hata hivyo Msimu huu wa uchaguzi umekumbwa na visanga vya aina yake. Vijana wengi hukongamana kwenye hafla nyingi wakati huu wa siasa. Huku wanasiasa wakiendelea kunadi sera zao kwa wananchi kabla ya uchaguzi mkuu. Wangapi wanaamini Chebukati na Mungu? Hawakulangi ugali kwa uhuru Kenyatta ama Raila Odinga. Wangapi wanaamini uchaguzi utaishia kwa polling session? Sasa wajalua wote hapa wakuria wakisii na hata wala masai wadogo wadogo wote mshikane. Raila aliposhikana na uhuru walituletea amani katika Kenya hii. Kulingana na mahojiano ya moja kwa moja na mchanganuzi wa siasa Profesa Haman Manyora, anasema kuwa imefika wakati wanasiasa wakome kutumia vijana mara kwa mara wakati wa siasa. Kwanza wanasiasa tutowakanya. Wakome. 
Na hii mimi nadhani tumefika wakati ambapo tutaanza kuwashika hawa na siasa. Kwa sababu unakumbuka wakati helikopta ya Mheshimiwa Raila Udinga imegongwa mawe e, nusu rajali patikane kule upande wa Eldoret e, kwa bwana Soi kule Soi kwa bwana Caleb Kostani ilisemekana kwamba haikuwa rais kutambua ni kina nani. Eh? Kwa hivyo wanasiasa wakae wakijua kutumia vyombo vya kisasa, kutumia picha za satellite, kutumia utaalamu wa kuchunguza mawasiliano katika simu na mambo mengine. Wataishia jela maana watapatikana. Nafikiri kwa kauli moja nchi hii inakubaliana kwamba hatuwezi kuwa na siasa za vurugu. Pia aliendelea kuwaonya wanasiasa wanaolipa vijana ili walete vurugu kwenye mkutano ya siasa. Na mimi naonya wanasiasa kwa sababu usidhani utawalipa vijana utapatikana. Mali umetoa pesa, umetumia simu yako, utaalamu wa satellite, utashikwa. Kwa hiyo tunawakanya vijana msitumike vibaya. Lakini wakati huu huo pia tunawakanya wanasiasa, tunatuwaonya na kuwasii wa wachana na kutumia vijana vibaya. Lakini pia tunawatahadharisha tunawatahadharisha kwamba kushikwa siku za usoni si kitu kigumu na utaishia jela bure hiyo kitu unatafuta utakuwa ndio umeshikwa umeshinda lakini kesho yako unakuja kushinda kushikwa watu wanakuja na robi kuapishwa na wewe kule soi unapelekwa police authority kidogo kidogo uko ndani ya jela unakula maharagu unashangaa Kenya inabadilika aliongeza kuwa wananchi wanapaswa kuwa waangalifu kwa watakao vuruga amani na pia wadumisha amani wakati huu wa kampeni kwanza tuwe na amani. Sisi katika taifa yetu tumeshuhudia wakati kumekuwa na hali ya taharuki. Kumbuka mwaka 2007-2008. Hali kama hiyo sisi kama wakenya hatuwezi kamwe kutaka kuirudia. Kwa maana amani ni kitu cha muhimu na ye, mkenya yeyote ni lazima achangie kuwekwa kwa ile amani. Kwamba ukiona unapita mahali uhisi kwamba hao wanasiasa wameita vijana katika hii nyumba kuna kitu kinaendelea ndani. We report kwa polisi ama kwa chief, assistant chief. Na wewe ukiwa mule ndani ya hiyo nyumba umeitwa na mwanasiasa wanapanga usiku. Vile mtaenda mtapewa hii na hii, mchukue chuma, mchukue mawe. Saidia nchi yako. Haya yanajiri baada ya joto la siasa likizidi kupanda humo nchini, huku baadhi ya wanasiasa wakirushiana cheche za maneno. Vile mimi naona vile anakataa hii utafiti ndio watakataa pia matokeo ya uchaguzi. Na tunaambia yeye tafadhali utashindwa tarehe tisa usilete fujo ndani ya nchi yetu. Wa Kenya ni wapenda ama? Nataka kuambia wewe mheshimiwa Uhuru Kinyata kama wewe ni mwanaume kamili Mzee Moyo alikuja hapa Mount Elgon 2000 kuambia wewe ukue rais. Kama kweli wewe ni mwanaume Kesho reda Raila Odinga hapa tukuoneshe. Kipute cha Agosti tisa kimeshuhudia mashindano kali kati ya mrengo wa zimio la umoja na mrengo wa Kenya kwanza. Vijana wengi kwa sasa wanatumiwa vibaya na wanasiasa msimu huu wa uchaguzi kwani baadhi yao hawana ajira ila watajitokeza kwenye mikutano ya siasa. Hivi majuzi, visa vya vijana kuleta vurugu katika mikutano ya siasa vimenea sana huku wengi wakilaumu wanasiasa kupitia wafuasi wao. Vita isaidi. Kwa hiyo tamaa kwa kula hapa kwa nyataka. Kani azimia ukayudie. Kani wapi? Wewe kubeba nyataka. Mimi kwa pande yangu vijana acha kutumia vibaya. Uamuzi kwa roho yako. Hapo awali baadhi ya vijana huko bonde la Ufa walizua rabsha wakati wa mchujo wa vyama uliofanyika kote nchini. Kumekuwa na uhasa wakati huu ambapo wakenya wanasubiri uchaguzi mkuu japo kuna utovu wa usalama unaoshuhudiwa maeneo mengine. Mwanzo ni kusema vijana hasa wamepata jukumu ngumu sana katika kila wakati uh, siasa zikikaribia. Uh, vijana wetu wamekuwa kitumika na baada ya kutumika wengi wanatupiliwa mbali. Hasa niliona ni mwanzo 
kwetu vijana tuweze kujikomboa ile uongozi ambao hiko haishughuliki na vijana nilisikia mmoja akisema ya kwamba ha vijana tutawapatia tu pesa waende kwa midarati ama wanunue madawa ili waweze kujisimamisha kimaisha ama waweze kutusaidia katika kupiga kelele lakini kulingana na hao wanaangalia familia zao e, e, wanaangalia familia zao tofauti sana kama lika nasema kuwa vijana wanafaa kukataa kutumiwa na wanasiasa ambao hawajali maisha yao ya baadaye so it's high time that at least our youths watu wasiwatumie na it's high time at least tuweze kuwa na amani kwa sababu ukiangalia kuna politician anaketi mahali anajua watoto wake wamaliza shule ama kuna wajukuu ama na mtu hapo saa hiyo anasema wampe nini nionelea le pombe wacha niwafanyie hivi wacha niwafanyie hivi kwetu sisi haitasaidia kulingana na mmoja wa kazi hapa Nongai anasema kuwa wanasiasa wamezoea kuwapa vijana pesa wakati wa siasa bali ukweli ni kuwa vijana wanafaa kujua jinsi watajitafutia hizo pesa politicians wamezoea wamebadilisha hii inchi in a way that they bring you money without telling you what to use that money for without where you put it so that is the problem that we have in this country ni jukumu langu ni jukumu lako ni jukumu letu si sote kuhakikisha tumedumisha amani kabla wakati na baada ya uchaguzi huku zikiwa zimesalia siku chache taifa la Kenya kwenda uchaguzi Agosti Kenda kwa makala ya mishemishe za uchaguzi ndani ya Top TV jina langu Benedict Achoko